നമ്മളിപ്പോൾ പ്രതിപാദിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു വന്ധ്യതയുടെ ഒരു ചികിത്സാ രീതിയായ ഇൻട്രാ യൂട്രൈൻ ഇൻസെമിനേഷൻ അഥവാ ഐ യു വൈ ചികിത്സയെ പറ്റിയാണ് ഐ യു വൈ എന്നാൽ വളരെയധികം ചിലവ് കുറഞ്ഞതും എന്നാൽ അസിസ്റ്റഡ് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ടെക്നോളജിയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതുമായ ഒരു ചികിത്സാ രീതിയാണ് ഇതിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഒരു സ്ത്രീയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ കുട്ടിയുടെ ഓവറിയിൽ അണ്ടങ്ങൾ ഉത്തേജിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള മരുന്നുകൾ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നു ആ അണ്ടങ്ങൾ വളരുന്ന തോത് നമ്മളൊരു സ്കാൻ ചെയ്ത് മോണിറ്റർ ചെയ്ത് ഓവുലേഷൻ ഏറ്റവും പ്രാപ്തമായ സമയം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു ഈ സമയത്ത് പുരുഷൻ്റെ ബീജം സ്വീകരിച്ചതിന് ശേഷം ആ ബീജത്തിലെ ചല ചലനം ഉള്ള ബീജാണുക്കളെ നമ്മൾ ഒരു കൾച്ചർ മീഡിയയുടെ സഹായത്താൽ വേർതിരിച്ചെടുക്കുകയും ഈ ചലനാത്മകത കൂടിയ പുരുഷ ബീജാണുക്കളെ ഗർഭപാത്രത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് ഒരു ചെറിയ ട്യൂബ് വഴി നമ്മൾ ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയും വേണം ഈ ഐ യു വൈ എന്ന് പറഞ്ഞ ചികിത്സാ രീതിയിലൂടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ തത്വം എന്നുള്ളത് പുരുഷൻ്റെ ബീജങ്ങളും ഒരു സ്ത്രീയുടെ അണ്ടവും വളരെയധികം ക്രിയാത്മകമായി അതിനെ സംയോജിക്കാൻ സഹായകരമായ ഒരു അവസ്ഥ നമ്മൾ ആർട്ടിഫിഷ്യലി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു പക്ഷേ ഇവിടെയും അണ്ടവും ബീജവും തമ്മിലുള്ള സങ്കലനം അഥവാ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ എന്നുള്ളൊരവസ്ഥ സംജാതം സ്വാഭാവികമായിട്ടാവേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ ഒരു ഐ യു വൈ ചികിത്സാ രീതി എന്നുള്ളത് ചിലവ് കുറഞ്ഞ ഒരു ചികിത്സാ രീതിയാണ് കാരണം അതിന് മാക്സിമം ഒരു ആയിരം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയ്ക്ക് കൂടുതൽ ചികിത്സാ ചിലവ് അതിന് വരത്തില്ല പക്ഷേ ഐ യു വൈ ചികിത്സാ രീതിയിൽ ഈ ബീജ സംയോജനം അഥവാ അണ്ടവും ബീജവും യുണൈറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളൊരവസ്ഥയെപ്പറ്റി നമുക്ക് വ്യക്തമായി പറയാൻ സാധിക്കാത്തത് കാരണം ഒരു മാസമുറക്കാലത്തിൽ നമ്മളൊരു ഐ യു വൈ ചെയ്താൽ അതിൻ്റെ വിജയസാധ്യത എന്നുള്ളത് പതിനഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത് ശതമാനം മാത്രമാണ് പല ദമ്പതികളും കുറച്ച് നാൾ വന്ധ്യത അനുഭവിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഒരു ചികിത്സാ രീതി എന്നുള്ള നിലയിൽ ഐ യു വൈ അഥവാ ഒരു അസിസ്റ്റഡ് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ടെക്നോളജി എന്നുള്ള നിലവിൽ ഐ യു വൈ എന്ന് പറയുന്ന ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടി നമ്മളെ സമീപിക്കാറുണ്ട് പല ദമ്പതികളും ഈ ഐ യു വൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അവരുടെ മനസ്സിലുള്ള ചിന്ത ആ ഒരു ഐ യു വൈ സൈക്കിളിലൂടെ തന്നെ നമ്മൾ നൂറ് ശതമാനം വിജയം കൈവരിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷേ അവിടെ ദമ്പതികൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഐ യു വൈ ചികിത്സാ രീതിയുടെ ഒരു മാസമുറക്കാലത്തുള്ള വിജയ ശതമാനം വളരെ കുറവാണ് പത്ത് അല്ലെങ്കിൽ പതിനഞ്ച് ശതമാനത്തിൽ കൂടുതൽ അതിനൊരു വിജയ സാധ്യത ഇല്ല പക്ഷേ നമ്മൾ അത് ആവർത്തിച്ച് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ മീൻസ് നമ്മൾ രണ്ടല്ലേ മൂന്ന് അല്ലെങ്കിൽ നാല് പ്രാവശ്യം നമ്മളൊരു ഐ യു വൈ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ക്യുമുലേറ്റീവ് പ്രഗ്നൻസി എന്ന് പറയും ഈ നാല് ആവർത്തി മൂലം നമുക്ക് വിജയസാധ്യത ഒരു നാൽപ്പത് മുതൽ അമ്പത് ശതമാനം വരെ വരാം ഐ യു വൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട രണ്ടേ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒന്ന് ആ കുട്ടിക്ക് ഓവുലേഷൻ കറക്റ്റായിരിക്കണം ആ കുട്ടിയുടെ ട്യൂബിന് ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ വളരെയധികം ഒരു സ്ത്രീയെ സംബന്ധിച്ചോളം വ്യക്തത വരുത്തേണ്ട വസ്തുതകളാണ് ഒരു പുരുഷനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പുരുഷൻ്റെ ബീജം എടുത്തതിന് ശേഷം ആ പുരുഷൻ്റെ ബീജം നമ്മൾ ആൻഡ്രോളജി ലാബിൽ വെച്ച് ഈ സെമൻ പ്രിപ്പറേഷൻ അഥവാ സെമനെ സെമൻ്റെ ബീജാണുക്കളെ നമ്മൾ വേർതിരിക്കുന്നു എന്നൊരു എന്നൊരു പ്രക്രിയയിലൂടെ ബീജാണുക്കളുടെ തോത് ബീജാണുക്കളുടെ ചലനാത്മകതയും വളരെയധികം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ എത്രത്തോളം നല്ല ബീജാണുക്കളാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്നുള്ളൊരു വ്യക്തത അഥവാ പുരുഷൻ്റെ ബീജാണുക്കളുടെ ഒരു വ്യക്തത ഐ യു വൈ ചികിത്സയിലൂടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ വളരെയധികം നോർമൽ കൗണ്ടറുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് ചിലപ്പോൾ ഐ യു വൈ സെവൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ വളരെയധികം മോശമായുള്ളൊരു ടോട്ടൽ മോട്ടൽ ഫ്രാക്ഷൻ അഥവാ നല്ല ബീജങ്ങളുള്ളവായിരിക്കും നമ്മൾ കാണുക അപ്പോൾ ആ പുരുഷ വന്ധ്യത ഒരു അന്തർലീനമായ പുരുഷ വന്ധ്യതയായിരിക്കും നമ്മൾ ആ ഐ യു വൈ ചികിത്സയിലൂടെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഒരു ദമ്പതികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഐ യു വൈ ചികിത്സയ്ക്ക് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് ചികിത്സ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് എത്രത്തോളം അണ്ടങ്ങൾ കിട്ടി എത്രത്തോളം പുരുഷ ബീജാണുക്കളെ നമുക്ക് ഈ സെവൻ വാഷിങ്ങിലൂടെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ സാധിച്ചു ഐ യു വൈ ചെയ്യുന്നതിന് എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായോ എന്നുള്ള വിവരങ്ങൾ ആ ഡോക്ടറിൽ നിന്നും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് കാരണം ആകെ മൊത്തം നമുക്ക് വിജയസാധ്യത പതിനഞ്ച് ഇരുപത് ശതമാനമേ ഉള്ളൂ എങ്കിലും ഈ ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്ക് മുന്നോട്ടുള്ള ചികിത്സയെ പലപ്പോഴും നല്ല വിധത്തിൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാറുണ്ട് കാരണം ഇപ്പോൾ ഞാൻ നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു ഡിസ്കഷനിൽ
അധികം ആവർത്തി ഐ യു ഐ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വിജയം കുറവായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഐ യു ഐ ചികിത്സാ രീതി ഫലപ്രാപ്തിയിൽ എത്താവുന്ന ഒരു ചികിത്സാ രീതി ആണെങ്കിൽ കൂടെ അതിന് വിജയ സാധ്യത അത്ര അധികമല്ല അതുകൊണ്ട് മാക്സിമം നാലല്ലേ അഞ്ച് സൈക്കിൾ കൂടുതൽ ഐ യു ഐ ചെയ്യുന്നതിൽ നമുക്ക് മുമ്പോട്ടുള്ള ചികിത്സ കൂടുതൽ ദുർഘടമാക്കുക മാത്രമേ സഹായിക്കുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഒരു പുരുഷ വന്ധ്യതയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒന്നല്ലേ രണ്ട് സൈക്കിൾ ഐ യു ഐ ചെയ്ത് നോക്കുക വിജയിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് വിജയിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു വ്യക്തത മനസ്സിലാക്കി അതിലും ബെറ്റർ ചികിത്സാ രീതികളിലോട്ട് നമ്മൾ പോകുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്